హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నాకు ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి నేనైతే చాలా బాగున్నానండి తెలుగు వారందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన గోంగూరతో ఇవాళ నేను శనపప్పు గోంగూర కర్రీ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి మన ఛానల్లో మొన్న దసరా హాలిడేస్ కి మా ఇంటికి వెళ్ళానండి అక్కడ మా ఇంట్లో పండిన గోంగూరతో నేను ఈ కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను మనం ఎన్ని ఆర్గానిక్ కూరగాయలు ఎన్ని రకాల హెల్దీ కూరగాయలు మనం తెచ్చుకుని తిన్నా కూడా ఇంట్లో పండిన కూరగాయలతో వండుకుంటే వచ్చే రుచే వేరు అవునా సో మరి లేట్ చేయకుండా ఈ గోంగూర రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తయారీ విధానం ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఇక్కడ నేను గోంగూరని తీసుకున్నానండి గోంగూరని బాగా కడిగి టూ టైమ్స్ సన్నగా దాన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ గోంగూర క్వాంటిటీ శనగపప్పు క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకోవాలంటే మీరు పులుపుని బాగా ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారైతే గోంగూర క్వాంటిటీని ఎక్కువ తీసుకుని శనగపప్పుని తక్కువ తీసుకోండి పులుపు తక్కువ తినేవారైతే శనగపప్పు క్వాంటిటీని ఎక్కువ తీసుకుని గోంగూర క్వాంటిటీని తక్కువ తీసుకోండి సో ఆ రెండు మీరు తినే టేస్ట్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి నేను శనగపప్పుని ఇక్కడ బాగా శుభ్రంగా రెండుసార్లు వాష్ చేసుకుని ఒక మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్నానండి ఇన్ కేసు మీకు అంత టైం లేదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ గంట పాటు అయినా నానబెట్టుకోండి అలాగే ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని నేను రఫ్ గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నానండి అలాగే పోపు కోసం ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఎండుమిర్చి తీసుకున్నాను అలాగే టేస్ట్ కి సరిపడా సాల్ట్ కారం అనేది తీసుకున్నానండి అలాగే కొంచెం టేబుల్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ లో ఏం చేశానంటే ఒక వెడల్పాటి ఒక కడాయి తీసుకుని మీ దగ్గర అల్యూమినియం గిన్నెలు ఉంటే అది యూస్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ సో ఈ కడాయి తీసుకుని ఆ కడాయిలోకి వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పోసి నేను నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు నుంచి ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది ఒంపేసి ఆ ఒక గ్లాస్ నీటికి నేను తీసుకున్న శనగపప్పు మొత్తం వేసి ఒక మూత పెట్టి ఒక పొంగు వచ్చే వరకు అంటే పప్పుని చేత్తో పట్టుకుంటే అది బాగా మెత్తగా తునిగిపోవాలి సో అలా అయ్యే స్టేజ్ వరకు దాన్ని ఉడికించుకోండి పప్పు బాగా ఉడికింది అని అనుకున్న తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టేసి సిమ్ ఫ్లేమ్ లోనే ఉంచుకుని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోండి సో ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు ఉల్లిపాయలు అనేది బాగా మగ్గిపోయి శనగపప్పులో మీరు ఇందాక పోసుకున్న వాటర్ క్వాంటిటీ కూడా కొంచెం తగ్గటం అనేది మీరు గమనిస్తారు ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి గోంగూర ఆకుల్ని మొత్తం వేసేసి మీరు కలపకుండా మూత పెట్టేసి అలా సిమ్ ఫ్లేమ్ లోనే టూ మినిట్స్ పాటు ఉంచేసేయండి టూ మినిట్స్ తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మూత అనేది మీకు ఆ వేడికి అంటే శనగపప్పు ఉల్లిపాయల నుంచి వచ్చే వేడికి ఆకు అనేది చాలా వరకు మగ్గిపోతుందండి ఆకు గోంగూర ఆకు అనే కాదండి మనం ఏ ఆకూరలు తీసుకున్నా అది తొందరగా ఉడికిపోయే గుణం ఉంటుంది సో మీరు ఆవిరి పెట్టి కుక్ చేసుకోవటం మూలంగా దానిలో ఉన్న విటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పోకుండా ఉంటాయి గోంగూర అనేది వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అండి సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా గోంగూర అనేది వాళ్ళ డైలీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం మూలంగా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ని మీరు నోటీస్ చేస్తారు సో టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే చూసారు కదా ఆకు అనేది చాలా వరకు మగ్గిపోయిందండి సో ఇప్పుడు గరిట పెట్టి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని పప్పు ఉల్లిపాయ అలాగే ఈ గోంగూర బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకుని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు సిమ్ ఫ్లేమ్ లోనే మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసి తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూసి టేస్ట్ కి సరిపడ సాల్ట్ అనేది ఈ స్టేజ్ లో యాడ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మూత అనేది పెట్టి మూత కంప్లీట్ గా పెట్టకండి ఓన్లీ హాఫ్ పాటే హాఫ్ అంటే పైన మూత హాఫ్ వరకే కవర్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోండి పెట్టుకుని టూ మినిట్స్ పాటు సిమ్ ఫ్లేమ్ లోనే ఉంచుకుని తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ టేస్ట్ కి సరిపడ కారం అనేది యూస్ చేసేసి ఇన్ కేసు మీరు మొత్తం కారం వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో రీప్లేస్ ఇట్ విత్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండి అలాగే కొంచెం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు కూడా వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని టూ మినిట్స్ పాటు సిమ్ ఫ్లేమ్ లోనే ఉంచుకోండి అప్పుడు మనకి అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఈరిపోయి అంటే ఎవాపరేట్ అయిపోయి కూర అనేది బాగా దగ్గరకు వస్తుంది సో ఆ గోంగూర పప్పు కడాయిని నేను పక్కకు పెట్టుకుని అదే బర్నర్ మీద నేను ఒక చిన్న తడ్కా ప్యాన్ తీసుకుని దానిలోకి మీకు చూపించినటువంటి ఆయిల్ నుంచి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది తీసుకున్నాను అలాగే పోపు వేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు ఎండుమిర్చి తీసుకున్నాను అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేస్తున్నానండి సారీ ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆఫ్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేస్తున్నాను మీ దగ్గర వెల్లుల్లి పాయలు ఉంటే దాన్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని వేయొచ్చు ఆరల్స్ మీకు ఫ్లేవర్ ఇష్టం లేకపోతే కంప్లీట్ గా స్కిప్ ఆఫ్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు సో ఒకసారి పోపు మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున
సో చూసారు కదా ఇలాగే శనగపప్పు కాకుండా ఇన్ కేసు మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు పెసరపప్పు కాంబినేషన్ తో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ కర్రీ బట్ పెసరపప్పు కాంబినేషన్ తో ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం పెసరపప్పు అనేది తొందరగా ముద్ద అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి సో పెసరపప్పు తో మనం పొడి కూర లాగా అంటే డ్రై కర్రీ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రై లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి సో మళ్ళీ ఇంకోసారి కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ తప్పకుండా కలుసుకుంటాను టిల్ దెన్ థ్యాంక్ ఆల్ వె